ডাক্তার মাহাথির মোহাম্মদ জন্ম দশই জুলাই উনিশশো সাল মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থাপতি তিনি উনিশশো সালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন দল পরপর পাঁচবার সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে তিনি এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একুশ বছর বয়সে রাজনীতি শুরু করেন মাহাতির মোহাম্মদ তখন তিনি তার সাবেক দল ইউ এম এস ও তে যোগ দেন যদিও পরবর্তী সাত বছর একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি প্র্যাকটিস অব্যাহত রাখেন উনিশশো সালে তিনি কেদার প্রদেশ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন কিন্তু উনিশশো সালে তিনি সে আসনটি হারান এবং দল থেকেও বহিষ্কৃত হন কারণ তখনকার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল রহমানের সমালোচনা করে তিনি একটি প্রকাশ্য চিঠি লিখেছিলেন এরপর তিনি মালয় ডিলেমা নামে একটি বিতর্কিত বই লেখেন সেখানে তিনি মন্তব্য করেন দেশটির মালয় জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এটি দলের তরুণদের তার পক্ষে টেনে নিয়ে আসে এবং তাকে পুনরায় দলে ফেরত নেওয়া হয় উনিশশো সালে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন এবং শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পান পরে চার বছরের মধ্যে তিনি ইউ এম ও দলের উপনেতা নির্বাচিত হন উনিশশো সালে তিনি প্রথম মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তার শাসন আমলে মালয়েশিয়া দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় ডাক্তার মাহাতির মোহাম্মদ বিশ্বময় আধুনিক মালয়েশিয়ার প্রধান রূপকার হিসেবে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি সকল বিষয়ে পুনঃ পরীক্ষা করেন সকল নীতি পদ্ধতি সরকার চালাতে প্রত্যাহিক সকল কাজ আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয় তার সরকার সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ওয়ার্ক ফ্লো চার্ট আর অফিসে ম্যানুয়াল প্রবর্তন করেন মাহাতির ও তার সরকার দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি তৈরি করেন যার মাধ্যমে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয় ব্যবসা এবং রাজনীতিতে ফুটপাথের লোক থেকে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পর্যন্ত দেশের জন্য এবং নিজের জন্য কাজ করবে উনিশশো সালে মালয়েশিয়ার বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার আট পার্সেন্ট ছাড়িয়ে যায় মাহাথির উনিশশো সালে প্রণীত নিউ ইকোনমিক পলিসি সফলভাবে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন নিউ ইকোনমিক পলিসির উদ্দেশ্য ছিল জাতির নির্বিশেষে দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতির পরিচয় মুছে ফেলা নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা এবং এর বৃহত্তর অংশ দরিদ্রদের জন্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বণ্টনের চেষ্টা করা হয় উনিশশো সালে বিশ বছর মেয়াদে নিউ ইকোনমিক পলিসি শেষ হয় দারিদ্র বিমোচন বহুলাংশে অর্জিত হয় সমৃদ্ধির একটি পর্যায়ে পৌঁছে মালয়েশিয়া বিভিন্ন জাতির সুসম্পর্ক সহ একটি জাতিতে পরিণত হয় যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঈর্ষণীয় বিশ বছর মেয়াদি নিউ ইকোনমিক পলিসি শেষ হওয়ার পর দশ বছর মেয়াদি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি খুব সুন্দরভাবে সফলতা দেখান দুই সালে তিরিশে অক্টোবর তিনি স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেন তখন সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিল ক্ষমতা হস্তান্তর করতে কেমন লাগছে আপনার এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন কাজ থেকে দেশ পরিচালনার বোঝা সরাতে পেরে আমার খুব স্বস্তি লাগছে এবং তিনি আরও বলেন জনগণ আমাকে ভুলে গেলেও আমার কোনো দুঃখ থাকবে না শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজারের নাটকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরও বলেন মন্দটাই মানুষ মনে রাখে ভালোটা হার গৌড়ের সঙ্গে মাটিতে মিশে যায় জনগণ আমাকে মনে রাখলো কি রাখলো না তাতে আমার কিছু যায় আসে না অবসর গ্রহণের দীর্ঘ পনেরো বছর পর বিরানব্বই বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের ব্যাপক দুর্নীতি সংশ্লিষ্টতার কারণে মাহাথির মোহাম্মদ আবারও রাজনীতিতে আসেন দুই হাজার সালের নয় মে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জয়ের পর দিন দশই মে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ডাক্তার মাহাথির মোহাম্মদ Thanks for watching and please subscribe our channel.